baseado em fatos reais. Nós nos conhecemos num grupo do WhatsApp. Tudo começou inocentemente. Gostávamos de conversar sobre coisas simples. Mas depois de um tempo, nossas conversas se tornaram um pouco mais picantes e emocionais. Ela nunca revelou sua verdadeira identidade. Pedia para que eu a chamasse de Lois, que era o nome que ela admirava. Não me preocupava com sua verdadeira identidade. Ah, sem contar que eu tinha uma namorada, a Gabriele. Sim, sou um pouco sujo e infiel se ter uma namorada e ao mesmo tempo ter relações emocionais com outra garota. Por Whats. Nós nunca tínhamos visto a foto um do outro, apenas mandávamos áudio de vez em quando. Mas ela acabou se tornando dentro de mim uma garota especial para mim. Sem falar que meu namoro com Gabriela estava desgastado. Não era mais como antes e tal. Acho que isso fazia com que eu me apegasse mais ainda a Lois. E por ser apenas uma relação sem nunca nos vermos pessoalmente, era algo que não me perturbava tanto. Certo dia, eu e minha namorada Gabi estávamos marcando de sair. Ah, é claro que eu não optaria por sair com ela pois não queria deixar o wi-fi de casa e deixar de falar com Louis. O tempo passou e já eram 20 horas e 15 minutos. Eu ligava para Gabriele várias vezes e ela não atendia. Comecei a ficar de certa forma preocupado com isso. Eu podia estar tendo um caso íntimo com outra garota, mas eu me importava profundamente com Gabriele. Eu gostava muito dela. Enfim. Ela não atendia as minhas chamadas e não respondia as minhas mensagens. Até então, que meu celular vibrou. Era uma mensagem de Lois. A mensagem de Lois me fez esquecer a ausência de Gabriele. Eu mentiria se dissesse que não estava esperando por uma resposta sexy e quente vindo dela. Ela mandou a foto nua em frente ao espelho e propositalmente atirou com flash para que não aparecesse seu rosto. Eu nunca tinha feito isso antes, mas depois de algum tempo pensando em como eu faria, resolvi ser breve e fui ao banheiro com meu celular. Se passaram uns 15 minutos e ela não tinha mandado nada, já estava esfriando um pouco. Mas instantes depois... Chega uma mensagem com foto. A pré-visualização do Whats não mostrava direito. Então quando expandi a foto, vi que era um tornozelo. Achei estranho e pensei que ela estivesse tirando uma onda comigo. Mas logo depois, chegou uma outra foto de seu joelho, outra da coxa, umbigo, mãos nos seios, cotovelo ao lado do pescoço e outras fotos mais que eu não deveria citar. Enfim, uma outra foto me congelou, era uma foto de seu ombro e nele havia uma verruga marrom clara. Estranho, pois Gabriele havia uma mesma verruga no mesmo lugar, exatamente igualzinho. Meu corpo gelou. Fiquei assustado. Seria uma armação? Como um teste de fidelidade vindo da minha própria namorada? Os pensamentos estavam a milhão, quando são interrompidos por uma mensagem. Eu estava com medo, suando frio. Fui pegar em flagrante. Nessa foto era o rosto de Gabriele. Só que algo não estava certo. Sua boca estava aberta. Sua pele estava pálida. E seus olhos pareciam sem vida. Outra imagem vem em seguida, de uma visão mais ampla. Mostrava o corpo de Gabriele no chão. O lugar parecia um armazém ou coisa do tipo. Seu pescoço estava com marcas roxas. 
de digitais. Era evidente que ela tinha sido asfixiada. Na minha sala eu agonizava pelo terror. Algumas horas antes estávamos trocando mensagens, planejando assistir um filme aqui. E agora em meu celular exibia a imagem de seu cadáver estrangulado. Eu só sabia agonizar e chorar. Não sabia o que pensar. Quando instantes depois... Lois está gravando um áudio. Deixa pra lá. Eu já tô bem perto pra tirar.